Salve nação! Saudações rubro-negras! Pessoal, para quem assistiu o vídeo do Cruzeiro que eu postei hoje aqui no canal, eu quero pedir desculpas se você se sentiu lesado. Eu não quis enganar ninguém, certo? Eu coloquei o vídeo do jeito que eu gravei, o cara não fez a reação dos gols do Flamengo e eu não quis editar o vídeo, eu deixei o vídeo original para vocês ver como que ficou, tá bom? Se eu quisesse enganar alguém, eu teria editado o vídeo. Eu não quis enganar ninguém. Se você entende, muito obrigado, tá bom? E jamais tentaria enganar vocês, porque esse vídeo não tem monetização, porque tem muitos palavrões daquele cara, o cruzeirense, xingando o vídeo todo, né? Pensei várias vezes em tirar o vídeo do canal, apagar ele. Mas resolvi deixar, porque algumas pessoas fez alguns comentários que eu gostei, tá bom? Então agora vamos para o vídeo de hoje. Esse vídeo aqui é um vídeo da reação da torcida em Portugal. Torcedores do Flamengo e torcedores de Portugal torcendo para o Flamengo na vitória sobre o Aulilão, tá bom? Simbora então, galera. Não vou pedir like dessa vez em consequência do último vídeo, porque deu like se merecer, tá bom? Então vamos lá, simbora. Jorge Jesus vai estar na final do Mundial de Clubes. O Flamengo, que esteve a perder, acaba de vencer o Alilal por 3-1. No derradeiro jogo vai encontrar o vencedor do Liverpool, Monterrey. João Paiva, não é difícil adivinhar a alegria dos brasileiros que vivem em Lisboa. É uma alegria e diria um pouco ensurdecedora e já teve que trocar de forma de poder ouvir a emissão até porque a festa foi uh, enorme a partir uh, mesmo do golo do empate do uh, Flamengo uh, agora podes imaginar uh, depois do terceiro golo da equipa brasileira vai se cantar do hino do Flamengo uma vez Flamengo Flamengo até morrer falei e precisamente consigo. Quanto é que me disse que ia ficar o jogo? Falei que ia ser 3 a 1, 4 a 1, 3 a 1 está bonito. O que, que eu te falei? Primeiro tempo, você me perguntou, está nervoso? Nada. Bruno Henrique, a gente tem uma superioridade muito grande. Liverpool, ou Monte Rei, ou Monte Rei. Final a gente está aí. Beijo. E eu assim. Agora confiante, depois deste jogo, para a final, Sim. que Jesus vai levar o Flamengo à conquista do Mundial Clube. Vamos, com certeza. A gente aqui fazendo essa festa bonita da Embaixada, né, para Portugal, acho que cada vez mais a gente acredita no time. É, eu tenho falado aqui que o Flamengo parece que é o time do segundo tempo, porque no primeiro tempo é a Sapani que deu o segundo tempo, o Flamengo se... Só que não dá para jogar desse jeito com o Liverpool no primeiro tempo, porque vai tomar de, do 3, 4 para tirar o placar, é meio difícil. Então tem que pegar uma pegada diferente com o Liverpool. Mas o Jesus está cascudo, sabe como é que faz isso. E vai resolver, não vai? Jesus está no controle. Jesus está no controle. Jesus é luz. Vai acertar tudo. E é precisamente o nome de Jorge Jesus, um dos mais entoados pelos adeptos do Flamengo aqui nas docas. E uh, quem também já foi treinado pelo treinador português, Cândido Costa. O que é que te pareceu este jogo? E uh, as duas caras, como falam ali um adepto, as duas caras do Flamengo no primeiro tempo e depois no segundo tempo deste jogo de Antoal e Lau. Olha, eu creio que é consensual, que foi, foi um grande jogo de futebol. Uh, o Alilai na primeira parte, muito bem organizado, muito bem estruturado, muito compacto e sobretudo com muita energia. E essa energia foi escoando, naturalmente. E foi através desse escoar da energia do Alilai que o Flamengo se agigantou. Eu creio que foi injetado ao intervalo uh, muita coisa nesta equipa do Flamengo. Não só a componente técnica, tática, mas também muita alma. Foi mais Flamengo, quis mais ir à final. Isso aliado à grande qualidade dos jogadores do Flamengo. Há uma crença generalizada nos adeptos que se sente aqui, muito efusivos, muito crentes, que o Flamengo pode na final também reclamar mais uma vitória. Operou duas reviravoltas, uma na final dos Libertadores com grande alma, todos nós assistimos e aqui estava um ambiente vibrante na doca de Santa Mar, mas sobretudo hoje foi uma reviravolta de um coração e futebol também. Aquela troca cirúrgica para sempre de Bruno Henrique mais para o meio, partindo do centro do corredor central para a esquerda e a rascaeta da esquerda para o corredor central, foi para essa uma forma perfeita para brilhar um bocadinho as coisas do, do Alelai e, e um decréscimo da componente física. O Alelai, enquanto foi compacto, organizado, comprometido com aquilo que trazia de casa e lúcido, foi uma equipa muito perigosa. A primeira parte foi absolutamente deliciosa para o Alelai, mas na segunda, o Flamengo reinou. 
Cândido, é, fala-se aqui muito do Liverpool, fala-se muito da final há 38 anos uh, diante do Liverpool, que o Flamengo uh, venceu. Achas que agora diante deste Liverpool, e uh, pelo que temos visto, pelo que temos visto da equipa do Jorge Jesus, é possível os uh, adeptos brasileiros acreditarem? É possível, é. Uh, e, e não há que romantizar muito esta questão. O Liverpool é uma equipa fortíssima, com uma intensidade absolutamente notável uh, na forma como interpretam o jogo. Enfim, é, é do conhecimento de todos. O Liverpool é, de facto, uma potência no que diz respeito ao futebol a nível mundial. Agora, há aqui muita alma. E esta equipa do Flamengo uh, já mostrou que se é giganta. E este povo, este, este, este pulsar do, do, do povo, uh, nestas finais pode, pode ter medição. Parece-me é que está garantido um, um grande jogo de futebol. O Jorge Jesus vai sonhar, vai se agigantar, vai provocar os seus jogadores, mas do outro lado está, está o Liverpool. Mas aqui já se pede, venha o Liverpool. É certamente isso que vai ser um grande jogo de futebol. Esta final entre uh, o uh, Flamengo e, uh, quem sabe, o Liverpool de Jürgen Klopp. Isto uh, é assim uh, que se espera, pelo menos, e é o Liverpool, precisamente, que os adeptos do Flamengo pedem e têm vindo a pedir durante esta tarde na doca de Santo Amaro, também relembrando a última final do Mundial de Clubes na altura, taça intercontinental do Flamengo, que o Flamengo conquistou ao vencer por 3-0. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, não precisa deixar like. Tá bom? Vou deixar o link original na descrição para você que queira acompanhar em tela cheia. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, muito obrigado para você que faz comentários no vídeo, peço desculpas novamente para você que assistiu o vídeo do Cruzeirense lá, que só reagiu ao gol do Aulilau, e por algum motivo ele não gravou o restante do, do vídeo, né? Ele tava ele e outro rapaz lá. Muito bem, tá bom? É, era isso que eu queria dizer para vocês, desculpem mais uma vez, não vai acontecer mais, só que react é complicado, toda vez que eu vou fazer um react eu não assisto o vídeo, porque se eu assistir, perde a graça depois. Muito obrigado a todos vocês. O canal está crescendo graças a vocês. Deixe também o seu palpite. Flamengo e Liverpool. Qual o palpite? Meu palpite é 1 a 0 cara. Eu acho que se vencer de 1 a 0 está ótimo. Se ficar empate, tem prorrogação. 30 minutos de prorrogação. E se continuar empatado, vai para os pênaltis. Não quero pênaltis. Misericórdia. Não quero pênaltis. É muito sofrido, vai ter muito infarte por aí e não é bom. <risos> Beleza, galera? Então é isso aí, tá bom? E se você quiser se inscrever no meu segundo canal de futebol, link na descrição, é só clicar no link e ir lá e se inscrever. Vou pôr conteúdos diferenciados lá também, tá? Muito obrigado. Ó com vapo. Vapo! Saudações do Bruno Negras. Até o próximo vídeo e valeu. Fui!